Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur quelque chose qui vous est peut-être déjà arrivé. C'est que vous regardez un tuto sur YouTube, un tuto de dessin, un tuto de peinture, et puis que vous n'arrivez pas du tout à faire la même chose que sur le tuto. Et vous vous dites, mais pourquoi je n'y arrive pas et bien, On va avoir plusieurs raisons de pourquoi ça arrive. Il euh, y a des raisons assez logiques, il y a des raisons plus surprenantes. On va voir ça ensemble. Alors, le premier point, c'est certainement que vous n'avez pas pris en compte, que vous avez certainement moins d'expérience qu'un professionnel. Alors c'est sûr que sur euh, YouTube, il y a de tout. Il hein, y a des grands professionnels, il y a des euh, amateurs éclairés, etc. Euh, mais quand même, la plupart du temps, les gens qui font des vidéos régulièrement, dessinent régulièrement. Si je, prends, je vais prendre de manière plus simple l'exemple du dessin. Voilà, ils dessinent régulièrement, voire c'est leur métier. Donc ils dessinent depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. <rire> On ne sait pas exactement. Et vous, peut-être vous venez de commencer. Hein. Vous avez peut-être dessiné euh, un petit peu ou vous vous dites, tiens, je vais, euh, vais m'y remettre, je vais essayer de m'améliorer. Bon, bah, ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois, peut-être quand même quelques années, mais vous n'avez peut-être pas simplement la même quantité d'années d'expérience que la personne qui fait la vidéo. Donc, c'est normal que vous n'arriviez pas au même résultat. Le deuxième point, c'est tout simplement que quand on dessine, on va mettre de soi dans le dessin. Donc, on va imprimer sa personnalité. Euh, sa personnalité dans ce qu'on va dessiner. Mais si on fait un tuto, on va dessiner globalement la même chose que dans le tuto. Voilà, on est tous différents et on ne va pas faire exactement le même dessin, même si on fait la même représentation. C'est tout à fait normal. Et même, je dirais que c'est plus enrichissant si vous ne faites pas forcément une copie parfaite. C'est que vous allez quand même mettre euh, déjà votre petite touche personnelle. Et ça, c'est plutôt positif. Le troisième point, c'est peut-être que vous n'avez pas exactement le même matériel que la personne qui est en train de faire le tuto. Alors, il y a des euh, vidéastes qui mettent exactement ce qu'ils euh, font, euh, ce qu'ils euh, ce qu euh, qu ont comme matériel. Ils vous mettent la liste, vous voyez exactement. Vous pouvez acheter la même chose, ça va aider, ça ne va pas tout faire, mais vous allez vous rapprocher peut-être du résultat. Il y a certaines euh, techniques, c'est moins grave de ne pas avoir tout à fait le matériel, mais par exemple pour l'aquarelle, si vous avez un papier différent, si vous avez une marque d'aquarelle différente, vous allez avoir vraiment, vraiment, vraiment des résultats qui n'ont rien à voir entre eux. Euh, D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur euh, ma chaîne euh, personnelle où je montre exactement quel matériel j'utilise, quelle couleur j'utilise. Euh, voilà, je vous mets ça euh, ici dans un petit carré, euh, enfin, dans le petit rectangle. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc, voilà pour la question du matériel. Euh, par exemple, pour rester dans l'idée du matériel, justement dans les tutos par exemple d'aquarelle, euh, malgré tout, c'est une technique qui est assez sensitive, c'est-à-dire que vous allez devoir mélanger de l'eau avec de la peinture, donc avec du pigment. Et la quantité exacte d'eau plus la quantité exacte de peinture que vous allez mélanger ne sera jamais la même. Jamais, mais même vous, si vous essayez de faire deux fois le même dessin, exactement de poil même à l'aquarelle, vous n'aurez jamais le même résultat, mais vraiment pareil, pareil. Vous aurez toujours des petites différences et ça, c'est normal. Donc, ça va dépendre aussi de la technique que vous avez choisie pour de, de regarder un tuto. C'est sûr que si vous cherchez euh, des techniques plus simples comme le crayon gris, vous aurez plus de probabilité d'arriver au même résultat. Il y a un autre point qui est moins évident, c'est que des fois le vidéaste, il est professionnel et donc il va utiliser un jargon, un jargon du métier, euh, des termes techniques que vous ne connaissez pas forcément. Et donc, vous suivez le tuto, mais en fait, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Et donc, si vous ne comprenez pas exactement ce qu'il dit, eh ben, ça ne va pas le faire puisque euh, vous allez faire à peu près ce que vous pensez que ça sera bien. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire réellement. Donc, la question du jargon est aussi un point important pour arriver à faire la même chose 
que sur le tuto. Alors, on a, on a parlé du vidéaste, mais euh, il, y a, il y a aussi vous-même, bien sûr. Hein, vous faites partie quand même de, du duo hein, de l'addition euh, entre le vidéaste qui, fait, qui vous fait le tuto et vous qui essayez de le réaliser. Ah, bien sûr, si vous ne regardez pas attentivement ce qu'il fait, ou si vous n'arrivez pas à décoder exactement ce qu'il fait, pas forcément cette fois par rapport au jargon, mais à vraiment comprendre le geste, à observer des gestes qui sont assez fins, qui sont assez précis. Voilà, là, il va falloir commencer à regarder attentivement certaines vidéos, enfin, les vidéos où, où, en tout cas, il y a besoin de technique pour arriver à avoir le même résultat. Alors, pour continuer un petit peu dans cette même idée, euh, bien sûr, si le vidéaste n'explique pas bien ou la qualité de la vidéo ne permet pas de voir bien le geste, ça sera difficile d'avoir euh, le même résultat que sur le tuto puisque vous n'allez pas pouvoir bien en observer. Donc, naturellement, là, c'est quand même le vidéaste le problème. Et là, il faudra plutôt essayer de chercher un autre tuto, mieux filmé ou mieux expliqué. Le dernier point, alors celui-là, il est, il est plutôt amusant ou critique. Enfin, ce n'est pas complètement critique, mais il est toujours à l'idée, à l'esprit que les tutos montrés sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok euh, sont principalement les tutos réussis. C'est-à-dire que bah, l'artiste, il ne va pas vous montrer ses ratages. Il ah, y a des vidéos où c'est où, où le cas. L'artiste le, ose montrer ses ratages. Euh, J'en ai fait une aussi. Je vous mets aussi le petit carré là-haut. Donc, euh, principalement, ce sont des montages où ils ont choisi les meilleurs euh, dessins, les meilleurs moments, les meilleurs euh, tutos à vous montrer pour euh, se montrer sous leur meilleur jour. Donc, forcément, voilà, c'est beau, c'est propre, c'est bien et vous, vous n'arrivez peut-être pas du premier coup, mais est-ce que eux sont aussi arrivés du premier coup ça, on ne sait pas, c'est le mystère de derrière les coulisses. Donc ne vous focalisez pas forcément de ne pas réussir le tuto du premier coup. En tout cas, sur ce, j'espère que ça vous a aidé à démystifier un petit peu pourquoi vous n'arrivez pas à faire pareil que les tutos que vous voyez sur Internet. J'espère que vous prendrez confiance, vous continuerez à dessiner et que ça sera cool. Si vous avez encore d'autres idées ou d'autres euh, commentaires à me mettre de pourquoi vous n'arrivez pas, à votre avis, à faire euh, le, de la même manière les tutos qui sont donnés sur Internet, n'hésitez pas donc à me les mettre justement en petit commentaire là-dessous, ici. Et on se dit à très bientôt. Bye bye